moja kwa moja hadi Kisumu manake tunajua kwamba Kisumu sala hili linaonekana kukifiri kwa kiasi chake kwa hivyo tuko na Laura Otieno je Laura wakazi wa Kisumu wanalichukulia vipi sala hili na maoni yao ni yapi kuhusiana na ndoa ya zaidi ya mke mmoja na mshukran sana na hilo ni swala ambalo limezua mada kali hapa tulipo manake tumekuwa barazani kwa kama saa moja hivi ili kujadiliana na wakazi wa hapa ili angalau tujue uh, alifube kuhusu mawazo yao kuhusiana na ndoa hizo na hisia zimeibuka hapa kuna wale ambao wanakubaliana na mada hiyo lakini kuna wale ambao wanasema kwamba kamwe haifai na katu si haki kwa wanawake aswa basi tuungane pengine tusikie maoni yao uh, moja kwa moja pengine tuanze na mzee naomba utueleze hapa Uh, katika Citizen TV maoni yako ni yepi kwa kwa mtazamo wako ni haki kwamba mwanamme awe na mke zaidi ya mmoja kwamba wamefanya ndoa kihalali na wanaishi pamoja uh, kwa kweli mimi naona ni sawa eh, kuwa na wanawake wengi ni kupoa sababu gani ya kwamba hivi sasa vijana kuna vijana wengi ambao wataki kuoa wanataka wale mashugamami wasichana pia wanataka ma sponsors sasa sisi kwangu mie mwenyewe kwa maoni yangu naona kwamba hata vijana wa siku hizi hawataki kulima mashamba huko nyumbani mashamba zinalegea zina, zina uchumi unalegea kuna watoto tuko na watoto wengi o street children sasa wa street children jamani si walikuwa watoto wa mtu sasa vijana pia nao wanataka kwa kupatia wasichana mimba na kuruka. Eh? Sasa tunataka kwamba kama umeoa watu wengi. Haya. Boma yako itakuwa complete. Utakuwa na engineers, utakuwa na watu wa boda. Utakuwa na wezi hapo. <laughs> lakini <laughs> lakini tutasema kama ukiangalia kwa mfano kama yule mzee alikuwa anaitwa Akuku Danger. Boma yake ilikuwa na kila mtu. Sasa kama uko na boma complete kile kilichopo ambacho kina kinafukuza watu ama inakataza uh, watu kuwa wake wengi manake hawajui kusambaza love eh? <laughs> sisi kama wajaluo tulikuwa tunajua kusambaza love kama uko na wanawake watano leo unasambaza hapa siku tatu siku nyingine <laughs> basi wacha tuchukue maoni ya mtu mwingine hapa e, wanawake kwa kawaida wanajulikana ni watu wenye wivu na maana yake kwamba ukimwambia leo ninaleta mke wa pili wewe kwa mtazamo wako unaona kama ukipeleka mke wa pili nyumbani itakuwa vizuri na ule mke wako wa kwanza na unaweza hata kuchukua hatua kama hiyo eh naweza kuchukua hatua kama hiyo kuchukua bibi wa pili kwa sababu hiyo swali unaniuliza haiwezi kuingia na kulingana na wanawake hakuna mwanamke mwenye atakubali uoe bibi lazima mwenyewe tumtumie pawa yako kama mwanaume ndio ufanye nini uoe bibi mwingine sasa kitu ninaanza kusema bibi wengi ni wazuri maana yake watu wengine wamejificha kwa kusema nimeoa bibi mmoja lakini tumefungua kitu kingine hapa Kenya inaitwa mpango ya kanu sasa badala ya kuwa na bibi mmoja alafu utegemee huyo wewe uko na bibi mmoja na mpango wa kando wanawake 30 na hizo wanawake 30 hakuna mwenye unapanga kuoa mwingine kwa sababu umeokopa bibi yako uwezi kuoa sasa ninasema bibi mmoja ukiwa naye aiyekubaliwi kwa sababu bibi mmoja huyo anaweza akikufa ghafla we utabaki na shida <laughs> nataka mtu ambaye anakataa anapinga anapinga mada hiyo hebu tueleze basi sababu zako za kukataa ndoa za wake wengi ni ipi Uh, mimi nakataa kwa sauti ya nakataa ndoa ya wanawake wengi kwa sababu wanawake wengi wanaleta kitu inaitwa wivu kwa boma kwa boma utapata ukiwa mwanamke leo kesho umeongeza ume, 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 mwingine kadha kwa hiyo boma itakuwa na vita kila mara na ndi posta kila mara tunapata hata wanasiasa wenye wako na ma, mabibi wengi kila mara kama wamekufa lazima itakuwa na shida na shida inakuwa ya kwamba wakikufa watu watangangania mali ha hii ni yangu hii ni yangu oh hii ni yangu sasa ndipo nasema ya kwamba hata sheria nini sheria ya Kenya nasema ya kwamba oh bibi ngapi moja na bibi moja ya mimi imesema hata ukienda kwa ukienda kuoa certificate ya marriage inapewa mtu anaitwa bibi ngapi bibi moja ukijaribu kuwa bibi mbili na sheria ya Kenya inaitwa kitu inaitwa begami na hiyo begami is 
jail ina court of law 3 years sasa tunasema bibi ni ngapi moja tenda uwe bibi lakini hiyo ni kwamba ni zile ndoa za kanisa ndio zinakubalia kuna kuna pengine jamii fulani ambazo zinakubalia ndoa za wake wengi tafadhali angalia kamera na pale uzungumze na citizen tuambie maoni yako kuhusu ndoa za wake wengi ni ipi maoni yangu ya wanawake mimi napinga sababu wanawake wengi huwa wanaharibu muji ya hapo hata kama ulikuwa unaendelea mzuri uwezi endelea uwezi kuwa na mali kulinda hawa watoto ndio unasikia mwanangu anasema utaweza kuwa na ninja hawa ninja wanakuja wanakuja kupitia hawa wanawake wengi akisha hawa wanawake wengi anazaa na wachana hawa watoto wazimu wanazaa alafu mama na wageko wazima anakuja na watoto kwa street mimi napinga hata bible yenyewe inasema tukidi kwa upande wa Mungu bible inasema mwanaume akuwe na bibi munga moja ili uzae watoto wake na ulinde hawa wasome mzuri hiyo ndio maoni yangu lakini maana bibi wengi mimi napinga Uchumi sababu iko uchumi miko mbaya ukiendelea hata tuko na wengine tuko hatuna mashamba uko na kashamba kadogo kama point moja na unataka kuwa na wanaiko 10 Uta, utapeleka hao wengine wapi e, ndio hiyo atakuja kwa studio atakuwa na ninja Aya, pengine naona kama kile ambacho mnasema msoda ambao mnasema ni kwamba mtu hana uwezo na watoto wana, wanaishia kuteseka je iwapo na uwezo si mimi kwamba mwanamume ana uwezo na anataka kuoa pengine bibi wa tatu bibi wa nne iweje unakubalia na wewe ungekuwa pengine una mali nyingi unaweza kuchukua mke wa pili wa tatu wa nne yeah kwangu majina ni Collins Opondo. Uh, mimi kibinafsi si support kukuwa na wanawake wa, wengi. Mimi badala kuwa wanawake wengi afadhali niongeze mtoto. Manake ukiwa na wanawake watatu ukimaliza nyumba ya kwanza kununua sufuria nyumba ya pili bari na ngoja sufuria nyumba ya tatu bari na ngoja sufuria so <laughs> utazidi kuwa maskini. Na ukiwa na moja ukimaliza sufuria hapa utaenda kwa besheni na hivyo hivyo tu. Sasa tukiangalia maisha vile vyenye iko saa hizi mimi si support. Yeah, asante. <laughs> Haya basi ndio maoni yale maoni ambayo tumewaza kupata kutoka kwa wakazi wa Kisumu hapa. Wengine wanakubaliana, wengine wanapinga, lakini yote tisa manake chaguo ni la mtu binafsi. Narudisha basi usukani kwa studio. Na ndio maana yake uh, Laura Otieno hapo unasema yote tisa kumi chaguo ni lako wewe mwenyewe ikiwa ni mwanamume utaamua utaoa wake wengi na ikiwa wewe ni mwanamke utaamua je utaolewa katika ndoa ambapo wenzako tayari wamekutangulia